இனிய வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் உள்ளன் கைவினை இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி அழகான பேபிஸ்க்கான ஒரு ஸ்லிப்பர் துளிப் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி ஸ்லிப்பரும் ஹெட் பேண்டும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது தான் நம்ம துளிப் ஸ்டிச் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு விதமான ஹூப் வந்து யூஸ் பண்ணேங்க ஏன்னா எனக்கு நான் வச்சுருந்த நூல் அப்படி ஸோ நான் அடிப்பாக மாட்டுறதுக்கு த்ரீ ஃபோர் எம்எம் யூஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா த்ரீ எம்எம் ஹூக் வந்து யூஸ் பண்ணினேன் அதுக்கப்புறம் த்ரீ எம்எம் 3.5, 2.5 டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒவ்வொரு ஹூக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நான் யூஸ் பண்ண நூல் வந்துட்டு ஃபோர் பிளே த்ரீ பிளேன்னு கலந்து கலந்து இருந்ததுனால அதுக்கு தகுந்த ஹூக் சைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணேன் ஹூக்காக வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த ஹூக் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்லிப்பர் பண்ணுறதுக்கு பேஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இதை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான தனியாக வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பிங்க் பண்ணி வைக்கிறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் உடனே நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சைஸில் செய்வோம் இல்லையா அது வந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தால் டைம் ஆகிடும் ஆனால் நான் அதை வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் எந்த ஏஜ் குழந்தைக்கு பண்ணுறீங்களோ அதை தகுந்த மாதிரி இந்த அடிப்பாகம் ரெடி பண்ணிவிடுங்க அடிப்பாகம் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ஸ்லிப்பரோட ஃபஸ்ட்டு இந்த மேல் பகுதி தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஸ்லிப்பரோட இது வந்து அடிப்பாகம் சரிங்களா இது வந்து கீழே பின்னாடி பார்த்துக்கிட்டு வர வேண்டிய இடம் முன்னாடி இது விரல் கிட்ட வரக்கூடிய இடம் இந்த இடம் வந்து இப்படி விரிஞ்சு இருக்கு இல்லையா இந்த விரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து நீங்கள் விட்டுடணும் சரிங்களா நல்லா இந்த கேர்வ் வந்து நம்ம விட்டுட்டு கேர்வ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நம்ம ஸ்டிச் மார்க்கர் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த இது வந்து நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா பாருங்கள் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி தான் இங்கே வருது ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணி வரக்கூடிய இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து நம்ம இங்கே தள்ளி வந்து போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடம் வந்து மறைச்சிரும் இன்னொன்று இந்த இடம் வந்து ஒரு இடம் அகலமாகவும் ஒரு இடம் குறுக்கலாம் வரும் அப்போ இந்த இடம் நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணுறப்போ நல்லா இருக்காது அதனால் கொஞ்சம் தள்ளி இந்த வளைவான இடத்த வந்து விட்டுறணும் விட்டுட்டு தான் நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ செயின்ஸ் வந்து போட்டு வைக்கணும் கொஞ்சம் செயின்ஸ் இந்த செயின்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்ற கவுண்டெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நார்மலாக செயினோட எவ்வளோ லென்த் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்களே நான் போட்டுருக்கக்கூடிய செயினை நான் இங்கே வைக்கிறேன் இந்த ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கரில் இருந்து இன்னொரு ஸ்டிச் மார்க்கருக்கு வைக்கிறேன் இப்படி நான் வைக்கிறப்போ எனக்கு இப்படி வந்து அது கொஞ்சம் தூக்கிட்டு தெரியணும் இப்படி மேலே கொஞ்சம் தூக்கணும் இப்படி ஃப்ளாட்டாக இருக்கக்கூடாது சரிங்களா ஃப்ளாட்டாக இல்லாமல் இப்படி கொஞ்சமாவது நல்லா கொஞ்சம் தூக்கி இருக்கிற மாதிரி அப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் இங்கே வைக்கும் போது உங்களுக்கு நிறைய பூவும் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் செயின்ஸ் நிறையா போனால் பிரச்சனையே இல்லை இந்த மாதிரி நமக்கு நல்லா பஃபாக வந்து நமக்கு இடம் கிடைக்கும் அதனால் கொஞ்சம் செயின்ஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போது அந்த அளவுக்கு நமக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு செயின் போட்டதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடிய எல்லா செயின்லேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷியை தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் போட போகிறோம் என்ன கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுலேயே வந்துட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷியன்னு கடைசி வரைக்கும் நான் போட்டுட்டு வந்துடுறேன் போட்டுட்டதுக்கு அப்புறமா அடுத்தது நம்ம இந்த க்ரீன் கலர் யான் வந்து அட்டாச் பண்ணிடலாம் அதுவும் நான் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ நூல் வந்து நம்ம இந்த கடைசியில் அட்டாச் பண்ணியாச்சு அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு நாலு செயின் போட்டுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு செயின் போட்டுட்டு திருப்பிடலாம் இந்த நூலெல்லாம் இப்படி வச்சுக்கோங்க திருப்பிட்டு ஹூக்கு ஒரு தடவை சுற்றி சுற்றி இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய இதுக்குள்ளே விட்டு செயின்குள்ளே விட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே சாரி ஒரு டபுள் குரோஷே பண்ணிவிட்டு ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு திரும்ப ஒரு தடவை சுற்றி சுற்றிட்டு இந்த செயினை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செயின்குள்ளே விட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே திரும்பவும் அதே இடத்துல அதே இதுக்குள்ளே விட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே ஒரு இடத்துல டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ஒரு செயின் பக்கத்தில் இருக்கிற செயின் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்குள்ள ரெண்டு டபுள் குரோஷே அதுக்குள்ளேயே திரும்பவும் அதுக்குள்ளேயே அதுக்கப்புறமா ஒரு செயின் போட்டு ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிடணும் ஒரு செயின் இங்கே போட்டாச்சு ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இதில் இதே மாதிரி நான் அந்த கடைசி வரைக்கும் போட்டுட்டு வரேன் இப்போது அது ஃபுல்லாக நம்ம வந்து முடித்தாச்சு ஒரு வேலை கடைசியில் ஒரே ஒரு தையல் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதுலேயும் வ
ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப்பை மட்டும் எடுக்கலாம் மிச்சம் வந்து பூக்கள் ஏற்பட்டும் ரெண்டாவது தடவை இது மூணாவது தடவையும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டை மட்டும் இல்லையில் எடுத்துகிட்டு மிச்சதெல்லாம் பூக்கள் தான் இருக்குது நமக்கு எவ்வளோ தூரம் அந்த பூ வேணுமோ பஃப் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு தடவை கூட நீங்கள் விடலாம் ஸோ இது வந்து நான் த்ரீ ப்ளே ஆன் எடுத்துகிட்டேன் இந்த பூ பண்ணுறதுக்காக பூக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து பெரிய தொலையாக இழுத்துடலாம் நமக்கு ஒரு பூ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இல்லையா ரெடியானதும் ஒரு செயின் போட்டுட்டு திரும்பவும் அடுத்த வீ ஸ்டிச் இதுக்குள்ளே இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ளே இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆறு தடவை போட்டுருந்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஆறு தான் போடணும் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மிச்சது அதிலே தான் இருக்குது திரும்பவும் உள்ள விடுறோம் அதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மற்றதெல்லாம் ஹூக்கில் தான் இருக்குது திரும்பவும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மற்றதெல்லாம் ஹூக்கில் தான் இருக்குது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுத்து ஒரு செய்யும் இதே மாதிரி இந்த கடைசி வரைக்கும் போட்டுட்டு வந்துடலாம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது ஃபுல்லாக வந்து போட்டாச்சு கடைசி இதில் ஒரு டபுள் குரோஷியை மட்டும் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இங்கே என்ன நூல் யூஸ் பண்ணோமோ அதே இதுலேயும் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு இப்படி ஜ திருப்பிக்கலாம் திருப்பினதுக்கப்புறமா இந்த கேப் இருக்குது பாருங்களேன் இந்த இடத்துல இதுக்குள்ளே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒன்று ரெண்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பூவில் இந்த பக்கம் இங்கே ஒரு கேப் கிடைக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் இந்த கேப் இதுக்குள்ளே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே திரும்பவும் இந்த பூ நம்ம போட்டிருக்க பூவில் இந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்கும் அதில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இதே மாதிரி இது ஃபுல்லாக போட்டுடலாம் நீங்கள் இது ஒரு ரவுண்டு போகுதுன்னா ஒரு ரவுண்டு சிங்கிள் குரோஷையோட நிறுத்திடலாம் இல்லைனா நீங்கள் இன்னொரு ரவுண்டு கூட போடலாம் அது உங்கள் விருப்பம் தான் நான் இந்த ஒரு ரவுண்டு மட்டும் போட்டுட்டு வந்து நூலை கட் பண்ணிடலாம் நூல் கட் பண்ணுறப்போ இந்த பக்கத்து கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக நூல் விட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதில் இவ்வளோ நூல் விட்டு கட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதில் ஊசி வந்து கோத்துக்கோங்க இதோட முன்பக்கம் வந்து பார்த்துக்கோங்க முன்பக்கம் பார்த்துட்டு இதை இப்படி கரெக்டாக இந்த பக்கம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த நம்ம வந்து ஸ்டிச் மார்க்கு மாறி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துக்கிட்டே இதை வச்சுட்டு இதையும் இப்படி நல்லா கீழே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணதுக்கப்புறமா எப்பொழுதும் போல் நம்ம சாதாரணமாக தப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த தடவை இதை தைக்க போகிறோம் எப்பொழுதும் நம்ம சாதாரணமாக எப்படி தப்போமோ அதே மாதிரி தான் ஆனால் இந்த நூல் எடுத்துக்கோங்க கீழே அடிப்பாகத்தில் நீங்கள் என்ன நூல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த நூல் மட்டும் யூஸ் பண்ணி தச்சுக்கோங்க ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டால் இது அந்தளவுக்கு வந்து ஸ்டிஃப்பாக நமக்கு நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது ஃபினிஷிங் நல்லா இல்லை அதனால தான் சொல்கிறேன் இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் கொஞ்சம் தெரியாத அளவுக்கு நம்ம தைக்கணும் நான் ஃபுல்லாக தச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போது நான் ஃப்ரண்ட் பாகம் வந்து க ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போது பின்னாடி கால் பாகம் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு பக்கமும் ஸ்டிச் மார்க்கர் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக அளவு வந்து நேராக இருக்கிற மாதிரி வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது த்ரீ பிள்ளைங்கிறனால ரெண்டு நூலை சேர்த்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு நூலில் கூட பண்ணலாம் இந்த மாதிரி அடிப்பாகத்தை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நல்லா அந்த வளைவெல்லாம் தாண்டி இருக்கணும் நம்ம கால் குதிகால் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிற மாதிரி கேப் வந்து விட்டுக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு இப்போது இதெல்லாம் ஃபுல்லாக சிங்கிள் குரோஷே தான் போட போகிறோம் நான் இதில் ஒரு அஞ்சு ரோ சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் நீங்கள் அதில் ஹைட் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க கடைசி ரோ வந்து நம்ம இந்த வாரோட சேர்த்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரோ போடுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஹைட் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப ஹைட்டாக போனாலும் நல்லா இருக்காது இல்லையா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஆறு ரோ வரைக்கும் நம்ம போட முடியும் இப்போது சிங்கிள் குரோஷே தான் ஃபஸ்ட்டு போட போகிறோம் இல்லையா செயினை வந்து இது மாதிரி நூல் வந்து கோத்துட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு செயின் போட்டிருக்கோம் நம்ம எப்பயுமே சேஃப்டிக்காக ஒரு செயின் போடுவோம் இல்லையா அதை போட்டாச்சு இப்போ அடுத்து சிங்கிள் குரோஷை போட போகிறோம் நான் வந்து நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு தையலில் தான் வந்து நான் சிங்கிள் குரோஷை போட போகிறேன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக போடுவோம் இல்லையா எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த இடத்துல நீங்கள் போட்டுக்க முடியும் என்ன பாருங்களேன் நான் வந்து இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய தையல் ரெண்டு தையலுக்குள்ளே விட்டு தான் சிங்கிள் குரோஷை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு அடியிலேருந்து போடணும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் அடியில் கூட வந்து விட்டு நாளையும் சேர்த்து போட முடியும் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு செயின் மிச்சம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்குள
அதே வந்து கடைசி வரைக்கும் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நான் அது ஃபுல்லாக முடிச்சிடுறேன் இப்போ நீங்கள் இதில் சிங்கிள் குரோஷை போட்டு இந்த பக்கம் வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு செயின் போட்டு திருப்பிட்டு திரும்ப அது ஃபுல்லாக சிங்கிள் குரோஷை இதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு ரோ வந்து நம்ம போடணும் ஒரு நீங்கள் ஹைட் வந்து மெஷர் பார்த்துக்கோங்க கடைசி ஒரு ரோ மட்டும் நம்ம அந்த வார் வச்ச ரோ வந்து போட்டுக்கலாம் நான் அது வரைக்கும் போட்டுட்டு வந்துட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் அந்த அஞ்சு ரோ போட்டாச்சு போட்டதுக்கப்புறம் வார் போட போகிறோம் வார் போடுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் செயின்ஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் நான் இதுக்கு த்ரீ எம்எம் ஹூக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் த்ரீ பிளேன் ஊவில் ரெண்டாக யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அடிப்பாக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் மொத்தமாக இருந்தால் தான் ஸ்லிப்பருக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்லிப்பர் வந்துட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய அடிப்பாக்கமும் வெயிட்டு வார் பின்னாடி பார்க்கவும் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருந்தால் ஸ்லிப்பர் தொங்கி போயிடும் அதுக்காகத்தான் இப்போ இப்படி நல்லா வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஹைட்டு வந்து போதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரி அந்த லென்த் வந்து போதுமான்னு பாருங்கள் ரொம்ப பிடிச்சி இழுத்துறாதீங்க செயின் போட்டதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு செயின் தள்ளி நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷி போட ஆரம்பிக்கலாம் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது நீங்கள் என்ன மாதிரியான பட்டன் வந்து அந்த இடத்துல வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னு ஒருவேளை நம்ம ட்ரெஸ்ஸு யூஸ் பண்ண நார்மல் பட்டனாக இருந்ததுன்னா மூணே மூணு செயின் தள்ளி போட்டால் போதும் பெரிய பட்டனாக தான் நீங்கள் ஒரு நாலு செயின் தள்ளுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கேப் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நான் யூஸ் பண்ண சின்ன பட்டன் தான் அப்படிங்கிறனால நான் இவ்வளோ சின்ன கேப் போதுன்னு பார்க்குறேன் இன்னொரு தடவை காமிக்கிற பாருங்கள் இந்த லென்த் வந்து வச்சு மெஷர் பண்ணுங்கள் அந்த இடத்தோட முடியுது இல்லையா அதில் கை வச்சுக்கோங்க ஒரு விரல் வச்சுட்டு அது இல்லாமல் ஒரு மூணு செயின் நீங்கள் போடணும் அதுக்காகலாம் அந்த இடத்துல விரல் வச்சு நம்ம ஒரு மார்க்கிங் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எக்ஸ்ட்ரா மூணு செயின் போட்டோம் இல்லையா இப்போ அந்த விரல் வச்சுருந்த செயின்குள்ளே விட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நடுவில் கேப் கிடைக்கும் இது வந்து நம்ம பட்டன் வைக்கிறது ரொம்பவே சரியாக இருக்கும் இப்போது இந்த செயின் ஃபுல்லாகவே சிங்கிள் குரோஷியை தான் நம்ம போடணும் போட்டுட்டு இந்த பக்கம் வந்து அப்படியே ஜாயின் பண்ணி இந்த சுற்றிரும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷை போடலாம் செயின் இருக்கலே ஃபுல்லாக சுற்றிரும் போட்டு நூல் கட் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்படி நீங்கள் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபினிஷிங் கிடைக்கணும் எங்கேயும் குணமானெல்லாம் வராமல் நல்ல நீட்டான ஒரு ஃபினிஷிங் கிடைக்கணும் ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு ரைட் ஒரு சில ஸ்லிப்பரில் லெஃப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கை வாகாக இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த போல் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் அதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது நம்ம குழந்தைங்களுக்கான ஹெட்பேண்ட் வந்து பண்ணிடலாம் அதுக்காக நான் கொஞ்சம் செயின்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த செயின் வந்துட்டு குழந்தைங்களோட தலை சுற்றளவை வந்து வந்து மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்காக கூகுள் மெஷர்மெண்ட் கூட இருக்குது நான் கீழே வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் அதில் ஹெட் சர் கம்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க தலையோட சுற்றளவு அந்த சுற்றளவுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் வந்து செயின் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த மாதிரி அது பெறலாமல் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட செயின்குள்ளே ஹூக்கை உள்ளே விட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்லிப்பர் அண்ட் ஹெட்பேண்ட் ரெண்டுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஹெட்பேண்ட் ஆசை நம்பர் அதே ஸ்டெப்பு தான் ஒரு செயின் ஒரு செயின் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் நீங்கள் ஸ்லிப்பில் என்ன பண்ணுவோம் அதை பக்கத்துக்கும் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு பஃப்ளவர் கூட வந்து அப்படின்னு இது ஃபுல்லாக நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கணும் இதை ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப பார்க்குறீங்கன்னா மட்டும் பண்ணிக்கோங்க இல்லையா அதில் என்ன ஃபாலோ பண்ணோமோ அதே தான் இதுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கப்புறமா ஒரு வீ ஸ்டிச் பச்சை கலரில் ரெட் கலரில் பூ கடைசியாக ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அவ்வளோதான் ஹெட்பேண்டு இதில் என்ன ஃபாலோ பண்ணோமோ நீங்கள் அதே வந்து ஹெட்பேண்டுக்கும் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே நம்ம ஹெட்பேண்ட் வந்து ரொம்ப அழகாகவே வந்து ரெடி ஆகிடும் நான் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் இப்போது நான் இதை ஃபுல்லாகவே முடிச்சுட்டேன் ஹெட்பேண்டும் அதே மாதிரி பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இதில் ஒரு பஃப்ல ஒரு கூட வந்து வச்சு ஒரு கல் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டோன் மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா அது ரொம்பவே வந்து அழகாக இருக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஃபேஸ்பு நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜ் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்